Muy buenas a todos. Acabáis de ver en funcionamiento el faro adaptativo Bisenon de eh, Mercedes. ¿vale? Es un faro que hace girar el foco, el haz de luz, y tanto en dirección derecha e izquierda como en altura, arriba y abajo. Es un sistema antiguo, ya no se monta, ahora se monta de LED. El movimiento prácticamente de motorizado ha desaparecido. Eh, tenemos un vídeo en el cual vemos y ponemos en funcionamiento un faro de LED de altas prestaciones de Mercedes. En este vamos a analizar este sistema, lo vamos a poner otra vez en movimiento, en funcionamiento. Vamos a estudiarlo poco a poco, vamos a estudiar también su circuito eléctrico. Porque bueno, si bien es verdad que es un sistema antiguo, que los coches que nos llegan a los talleres lo llevan, lo llevan puesto. Es un sistema que tiene 20 años pero que actualmente, bueno, pues nos están llegando esos coches a los talleres como quiera que eso es así, vamos a estudiar los elementos y su circuito electrónico. Comenzamos. Comenzando por el proyector, bueno, son por norma general, son de superficie elíptica y, y claro, tienen, necesitan, precisan de una lente, una lupa, una lente, para concentrar los haces de luz. Eh, los podemos encontrar, también creo que hay algún Renault Laguna que los tiene de superficie compleja, pero por norma general, como veis, son pequeñitos de superficie elíptica. El bisenón incluye el obturador. Esto, vamos a ver. Esta tapita de aquí es el obturador. ¿vale? Esta sería la función Xenon y cuando activamos la eh, función, la larga, esta, así estaría activado corto alcance, cruce, cuando ponemos carretera, el obturador se abre y lanza las haces de luz más lejos. ¿Vale? Vamos a ponerlo en marcha para que lo veáis. Es, nada, es simplemente un electroimán. Positivo, negativo, 12 voltios. Ahí lo tenéis. Corto alcance. Largo alcance. Carretera. Cruce. Otro de los sistemas que incluyen los Bixenon de Mercedes es un pequeño tapaluz. Vamos a ver si os lo enseño. ¿Vale? Con esta pinza subimos o bajamos esta chapita que apenas si hace un pequeño corte de luz. ¿Vale? Esta chapita va a provocar, sobre todo por este lado, RV. ¿vale? Esta chapita lo que hacemos al accionarla es eh, establecer el sentido de circulación del vehículo. Es decir, para los mmm, coches que circulan por la derecha, el corte de luz es distinto que para los que circulan por la izquierda. De esta manera eh, podemos circular por la izquierda, por ejemplo en Inglaterra, en Gran Bretaña, y eh, no vamos a deslumbrar a los vehículos que eh, vienen de frente. ¿vale? Digamos que el corte de luz eh, los secciona un poquito más para no deslumbrar. Esa luz obviamente la perdemos. Podemos encontrarlo, esto, eh, manual. ¿vale? Se quita la, man, la tapa del faro, se mete un destornillador, se hace palanca. ¿vale? Y también podemos encontrarlo eléctrico. Con un pequeño motor. Vamos a ver, aquí está, con este pequeñito motor de corriente continua, podemos provocar que ese corte, a ver si os lo puedo enseñar, lo alimento el motor. Sí, se ve como se produce un pequeño corte. ¿eh? Eso no es bisen, eso no es cruce y carretera, es el corte para circular por la derecha o por la izquierda, un vehículo fabricado para circular por la derecha, ¿vale? de esta manera puede circular por la izquierda sin deslumbrar a los que vienen de frente. Lo mismo de antes, solo que esta vez es activado desde el combinado, selecciona el sentido de circulación del vehículo y automáticamente te, el motor gira y te permite, te, hace el, te cambia el corte de luz. Mega, tres elementos más que componen el Bisenon, la bombilla. Aquí tengo la D2R con su tapa luz. Esta no es usada para Bisenon. La D2S es sin tapaluz, sin esta franja negra. Sí que es utilizada. Eso sería un elemento, la bombilla del faro, Xenon. Os recuerdo que es la misma bombilla, tanto para cruce como para carretera. 
El cable de unión entre el transformador y el balastro, el calculador electrónico, que gestiona el encendido de la bombilla. ¿eh? El encendido se produce a unos, me parece recordar, 25.000 voltios, salta un, un arco eléctrico dentro de la ampolla de vidrio, se queman las sales y genera eh, esa cantidad de luz tan grande. Luego baja a 32 voltios. Ese encendido es gestionado por este balastro, este calculador electrónico, que gestiona... Ahora lo veremos también un motor paso a paso. Y el tercer elemento, el transformador, que es el encargado de elevar la tensión, enciende la bombilla a 30, 30 voltios, 30 kilovoltios, y una vez que se ha asaltado el arco eléctrico, pues pasa a 85 voltios en corriente alterna, lógicamente. Os dejo debajo en el vídeo, en la descripción, un enlace por si queréis saber cómo funcionan los transformadores y las aplicaciones en el automóvil. Bueno, el transformador puede hacer de porta lámparas o no. Y antiguamente iba incluido dentro del balastro electrónico, pero bueno, hace ya mucho tiempo que se sacó y se puso de porta lámparas. Y de esta manera, pues es, nos ahorraba, se ahorraba un cable de alta tensión desde el balastro electrónico a la bombilla. Vale, vamos a seguir estudiando los elementos que componen el faro. Lleva tres motores paso a paso. Uno, dos y aquí, bueno, no se ve nada, pero como lo vamos a poner en funcionamiento, lo imagináis, tres motores paso a paso. Uno de ellos, este, gestionado por el balastro electrónico, que, eh, bueno va a gestionar la, el alcance de la de luz de todo el faro. Esto es una maqueta que hemos fabricado nosotros y le falta aquí a este lado un proyector para una bombilla halógena. Creo que puede montar la H7 perfectamente. Bueno, el caso es que este motor, este motor paso a paso, gestiona eh, la inclinación de los dos proyectores, el bisenón y el de apoyo. Luego, otro Motor paso a paso, este de aquí, que hace girar el faro a derecha e izquierda. Y un tercer, el bisenon solamente, este proyector. Y un tercer motor que hace bascular hacia arriba y abajo para el alcance dinámico. ¿Vale? Tres motores paso a paso. Este lo gestiona este calculador. Ahora cuando lo encendamos veremos que hará un ajuste y comprobará en qué posición está. Y los otros dos motores los vamos a gestionar nosotros con Arduino y un controlador. ¿Vale? Me faltaría el balastro electrónico que gestiona esos dos motores paso a paso, pero como quiera que no lo he conseguido poner en funcionamiento, pues lo vamos a hacer de manera manual o artesanal. Algunos eh, faros direccionables incluyen este sensor. Bueno, falta aquí otra parte, es un sensor magnetoresistivo. Falta otra parte con imanes. Y bueno, lo que hace este sensor va alojado debajo, la parte de abajo, es saber o indicar a la unidad de control electrónica cuántos grados ha girado derecha e izquierda. Esto vendría, esto vendría algo así, ¿no? colocado aquí. Y el faro este gira derecha e izquierda. ¿vale? Bueno, es, realmente esto no es necesario, ya no se usa. De hecho, este de aquí no lo lleva puesto. Porque bueno, la unidad de control, electrónica de control aprende en qué posición están los motores paso a paso bajo la primera puesta en tensión. Como hemos visto, nada más encender el faro, el motor, a ver, que os lo enseñe, el motor paso a paso ha salido, su vástago ha entrado y ya sabe la unidad electrónica de control en qué posición está. Vamos a estudiar el esquema eléctrico del faro. No es exactamente el mismo, muy parecido. Y venga, empezamos. El A825 es el faro, lo que hay dentro del faro, todo lo que hay dentro de estas líneas de puntos, discontinua, punto, trazo, de, trazo y, y punto, pues todo esto de aquí dentro es el, el faro por su interior. Tenemos, es, está alimentado con 15, esto es 15 positivo, después de contacto, está alimentado a través del fusible de la caja 1, fusible 29, que viene a parar aquí al terminal 9 del el conector. Y por abajo, toma negativo, esta línea de aquí abajo es negativo, toma negativo en el terminal 10 del conector. Que viene a parar, es, ese negativo viene a parar al A18.2, que es la unidad de control del faro, la unidad esclava, 
eh, del faro derecho, esto corresponde con el faro derecho. Y eh, venga, seguimos. Tenemos también aquí arriba la A6.5, la unidad electrónica central del vehículo, que tiene comunicación con el faro a través de los eh, terminales 1 y 2 del conector, pues tiene comunicación CANBUS, ¿vale? Bidireccional a la unidad electrónica de control por el terminal 28 y 25. Muy bien, seguimos. Es aquí, empezando por la izquierda, tenemos el B476, que es el sensor de posición de curva derecha. Eh, aquí seguimos, tenemos el A86, que es el transformador de alta tensión, que alimenta al H82, que es la bombilla de descarga, la bombilla de seno. Seguimos para la derecha, tenemos el Y.2, es el obturador o el tapaluz que, que provoca lo que es el largo alcance. Y luego tenemos dos motores eh, paso a paso, el M454, es concretamente para la luz de curva del faro derecho, que hace girar el faro a derecha y a izquierdas, y el M460 es el motor de, de alcance automático de la haz de luz, el que sube y baja el faro de manera automática. Son dos motores paso a paso, ¿eh? no hemos estudiado en el vídeo las conexiones, ni el funcionamiento, ni el diagnóstico, eso lo vemos en otro vídeo, os dejo en la descripción de este el enlace a ese otro vídeo. Y esto es todo en cuanto a nuestro faro Bisenon con eh, luz de curva, o sea, direccionable y eh, alcance automático del el haz de luz. Vamos a encender el Xenon. Vamos a poner en marcha el obturador para que veamos el corte de luz de cruce y carretera, la diferencia. Y vamos a también a cambiar de sentido de circulación, ¿vale? Con esta palanquita que os comentaba antes. Vaya, se cae la bombilla. Con esta palanquita que os comentaba antes, eh, cambiamos el sentido de circulación del vehículo. Aprovechando que la bombilla se ha salido de, de su alojamiento, voy a hacer algo que jamás debería de hacer, ni yo ni nadie, ¿vale? La voy a poner en funcionamiento, la voy a encender y fuera de su alojamiento. Por este electrodo habrá alta tensión y eso es bastante peligroso. Recuerdo que esa alta tensión, 30 kV, puede hacer saltar un arco eléctrico perfectamente a esta distancia de estornillador. ¿Vale? Mucho cuidado no hacer lo que yo voy a hacer. Lo dicho, la cantidad de luz que desprende esto es tremenda, ¿vale? Se está calentando, empieza a emitir más luz, está cambiando la temperatura del color. Imagino que no se apreciará bien, pero en cualquier caso esto no se debe de hacer. Otra cosa que suelen hacer todos los calculadores electrónicos es aprender en qué posición está el motor. De esta manera saben en qué posición está el faro. Y bueno, para ello lo que hace es hacer una un recorrido de todo el movimiento del motor y dejarlo en una posición de refugio hasta tener lectura de los sensores de inclinación de carrocería. Lo hace tanto con este motor, que os recuerdo gira todo el faro, y con los restos de motores. En este caso, como solo tengo este calculador para controlar este motor, solo vamos a ver en movimiento este motor. Voy a ponerlo en marcha y lo vemos. Vamos a verlo. Fijémonos en el motor, ¿vale? Con esa primera puesta en funcionamiento, ya sabe la unidad electrónica de control en qué posición está el faro. Voy a encender el xenon y vamos a ver el corte en, esta, en este cartón, que no está ni a un palmo, ¿vale? Este corte no es el auténtico, pero bueno, para que se vea la diferencia entre obturado activado y no activado. Enciendo Xenon, vamos a ver por aquí, vale, ese es el corte, y ahora voy a activar el obturador para ver la diferencia. Vale, ahí se ve la diferencia perfectamente del corte de las de luz, luz de cruce, luz de carretera. Obviamente habría que poner esto a 25 metros, bueno. 
que se vea la diferencia. Y ahora lo que quiero hacer es activar, a ver cómo lo hago para que no me dé la alta tensión, eh, a ver qué diferencia hay en el corte de luz cuando cambiamos el sentido de circulación del mmm, vehículo. Si subo la trampillita pequeña, bueno, apenas si se ve diferencia, no, apenas si se ve, ¿vale? No se aprecia diferencia alguna, sí, aquí se ve un poquito el corte, pero bueno, es que habría que colocarse, bueno, ni siquiera en el, en el vídeo no se ve, pero que habría que colocar esto a 25 metros para ver realmente la diferencia. Ya tenemos en marcha nuestro faro subiendo y bajando. ¿vale? El motor que provoca este movimiento, bueno, no sé si se verá, es este de aquí, un poco escondido. Bueno, ahí está. El... Nada, esto no tiene nada, como siempre, tenemos nuestro Arduino, manda el código al controlador y el controlador ya manda las corrientes relativamente grandes al motor paso a paso. No tiene ningún misterio, ningún truco. El corte, voy a ver si consigo un cartón y os enseño más o menos el corte de luz que hace, aunque haría, que proyecta este faro. A ver. Ahí está, sería algo así. Vale, vemos cómo sube y cómo baja. No tiene ninguna historia más. Vamos ahora, voy a controlar, perdón, voy a conectar el, el otro motor que lo hace girar a derecha e izquierda. Vamos allá. Vale, ya tenemos nuestro faro girando a derecha y a izquierda. ¿Eh? Hemos hecho las conexiones como siempre. Nuestro motor paso a paso, nuestro controlador y nuestro Arduino. El motor que hace girar el faro está aquí dentro. Así que podemos ver ahí el usillo. Vemos girar el usillo y el engranaje. También se ve, bueno, es que no quiero señalar, no quiero meter el dedo, puesto que ahí está la alta tensión y no me apetece mucho probarla esta tarde. ¿Vale? Nada, no tiene ningún misterio. Vamos a bajar el cartón, vamos a ver el corte que provoca, el giro. Este, este motor se pudiera haber programado para un giro más, más de más grado, pero bueno, en cualquier caso, vemos que funciona correctamente. Ahí vemos... El giro derecha e izquierda. Izquierda y derecha. Vale, no tiene más misterio este eh, motor paso a paso haciendo girar nuestro faro. Pues mmm, sí que tiene mucho más. Eh, no quiero prolongar más el vídeo. Eh, sim simplemente, bueno, nada, desearos que os sirva para aclarar algunos conceptos. Os sirva para estudiar. Que le deis al like, al no like, que me dejéis comentarios y todas esas cosas que se suelen decir. Nos vemos en el siguiente vídeo.